to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind wearing a mask it thing belongs to Halloween They are crazy Okay, alright You can hear the texture full of charming You can feel the kind of mood Come to the bed of our defending beauty Find a place to sit down See the basic rhythm and just your pitch Prepare summer dream Xin Jie, I was at the Shung Zhuang as a student. It was you who took me. Yes. You took me as a student. How did you take me? My hands are good. Actually, in my mind, you are my teacher. I've never said to you before. 因为我觉得有点尴尬，还有点土。李姐，我看这言头，我也不太好意思叫他师傅。你到底为什么要走？欣姐，那个“二手时尚人间指南”的公众号是你做的吧？你怎么知道？你的公众号抢了鲁帽子五十万的广告费，你知道吗？我知道啊，鲁帽子和这杀了我心都有。你是怎么知道的？其实林亚楠很早就关注了那个公众账号，而且是用他小号的名字。他认真的读过里边每一篇文章，然后开始怀疑是你做的。为了验证他的推断。他在我们聊天吃饭的时候，偷偷记下过你的手机密码，然后也偷偷翻开过你的手机，在你的手机里找到了那个公众号的后台。怎么可能？我刚开始听到的时候啊，也觉得像在听天书一样。我问他为什么要这么做，他说什么？兴趣，兴趣。他说就是兴趣。他不爱说话，是因为他知道我们很多人的秘密，所以他当然有资格，他自以为的资格，觉得我们都很虚伪。对他而言，每次沉默的看着我们表演姐妹情深。表演，在公司里的基本人设，他觉得特别有意思。然后呢？有人跟他八卦过，说我想调职去广告部。肯定是于晶晶说的，我只跟于晶晶提过一次。然后有一天我在楼道里碰到亚楠，那天他看起来特别沮丧。他跟我说，他能帮我调职去广告部。啊！只要他跟鲁帽子说那个公众号是我做的。不光如此，他还拿了一个视频给我，里边偷偷录了很多于晶晶模仿鲁帽子讲笑话的视频。他跟我说，只要我找一个合适的时机，同时把这两个事儿给到鲁帽子。我就能调职去广告部，然后取代于晶晶的位置
平亚楠，为什么这么做啊？他说，在感情上，我是一个失败者；在事业上，我也没有什么过人的野心。我来盛州两年零七个月了，进来的时候是专题编辑，现在也还是专题编辑。这些年，我看到最多的。是虚伪，或者说自以为是的优越感。有时候自己想想都觉得荒诞又可笑。我每个月的工资不到一万块，就算加上稿费、抄版费，撑死也就一万五六千。我每天谈论的却是纽约、伦敦。巴黎，这些最上等的地方的人都在过什么样的生活？你再看我们的选题：红酒、游艇、名表、豪车、五星级酒店、无边的游泳池、私人的俱乐部派对。可是我们都拥有些什么呢？每天挤一个多小时地铁到公司上班。吃不到四十块钱的外卖，住在三四千块钱的出租房里，每天要去便利店吃关东煮，去商场里面吹冷气。我们每个月还有编辑那么多的稿子，假装自己很懂生活和时尚的真谛。去教导那些比我们更无知或者更有野心的女人，去告诉她们应该选择什么样的生活。生活真的是我们能任意选择的吗？我不想要那些，因为我根本就不喜欢那些。我，我不想被它格式化。所以我把爱情看得高于一切，很可惜我还是失败了。爱情太难了，和爱情相比，消费就算有一万个缺点，但它至少忠诚，付出了就会有回报，花了多少钱就能换回多少东西。但是爱情就不一样了。承认，我在生活和爱情上都是一个失败者。我也没有别的路可以走，但我至少对自己忠诚。我不觉得我教给你的办法是对赵鑫和吕晶晶的背叛。你只是用这样的方式，告诉他们应该怎么学会诚实。心姐。明明在这里待的苦不堪言的，他为什么还要忍呢？于晶晶，他明明那么讨厌鲁胖子，他为什么还要忍呢？还要在他的手下干活、谄媚？以前我能理解，因为以前有乔治。有陈开怡还在的时候，盛装至少拥有一些理想主义的光芒。可是现在呢，只有斗争，无休无止的斗争，大家比着看谁更虚伪，更能狠得下心。我太累了。我真的看不下去了。我们这些人迟早都要走的，要么自己走，要么被赶走。盛装再也不可能回到从前了。古欢，如果你想去广告部就去吧。我希望你能快乐，真的。
，就像我们刚进这本杂志似的。你知道亚楠家在哪儿吗？我想去见他一面。不知道，他应该跟我们吃个散伙饭再走的。有些事儿没他想的那么偏激，还是有真实的东西存在的。不管怎么说，总之，总之最后我做了决定，我决定要诚实面对我自己。我是想去广告部，但也没那么想。其实当时更多的是焦虑。我也永远记得，你是带我入行的师傅。我不能卖你。就算你在盛装忍得再辛苦，那也是你的选择。古安，你找了下家怎么样？一个时尚类的 app。说是拿到天使轮了，正在招兵买马。我过去的话，工资能翻一番呢。你要不要再考虑一下？考虑什么？考虑跟我一起干啊！我准备全职做公众号，需要一个靠谱一点的搭档。嗯？什么待遇？什么待遇？现在还不知道，但是我保证。有包同享，有钱同花，成交我来晚了，我向你道歉。但是我还是要说，这件事情你处理的太冒失了。蔡伟是我的助理，他是因为我受罪的，我不能看着他被欺负的。所以就拿酒瓶子砸别人的头，没有别的办法了。我还可以有什么办法？我不这样做的，这不能报警，警察不来，你觉得他们会认后面的事吗？会受到应有的惩罚吗？他们已经受到法律的惩罚了。我现在说的是，你这一瓶子砸下去，陈开怡翻身了。本来我们部的局已经把他逼到死期了，现在他又逮到一个火眼，整盘棋都不一样了。什么叫整盘棋呀？他本来已经要走了，制造多方争抢的局面只是一个下台阶而已。现在你来这么一出，又显得出他有领导才能，整个局面又悬了。你到底了不了解陈开一的？他是我一手提拔出来的，你说我了不了解？你们男人呢，得意忘形的时候都是同一个样子。你刚刚这个样子，就像那个吴志斐一样。陈开一是不会离开盛装的。他当然不会离开了，是你给他的机会。他从来没有想过要离开盛装，他什么无可奉告，什么十几个 offer。全都是迷魂阵，全都是假的。他这么做根本在掩盖什么
。什么意思？你到底懂不懂女人？就像谈恋爱一样，一个女人如果哭着闹着要跟你分手，其实她是想你挽留她。如果一个女人下定决心要跟你分开的，她一句话也不会说你。为什么要演一场大戏呢？你的意思是他的演戏？那他演戏给谁看呢？他要对付谁，就演给谁看呢？他为什么要演戏给你看呢？你怎么认为他要对付的人不是你呢？跟他争主编的人是你啊？是谁一直把我推向这主编的位置？他有什么资格来对付我？他要拿什么来对付我？这也是我想问你的。别瞧，吃饭要懂得规矩。我这不是激动吗？除了你，也不会有别人带我来这家吃烤鸭了。他们都忘了。说的好像你自己不会来似的。说实话，我自己也忘了。你妈怀你的时候，经常偷着来这儿吃。为啥偷着来吃啊？因为是我请她吃饭呢，改善伙食。那时候你爸刚入行不久。日子过得很清苦。哦，你们那会儿，老头，你跟我爸是大学同学，你这样不仗义啊！你们现在的年轻人怎么什么事情都容易想歪了呢？你们根本就不懂得什么叫发乎情，止于理，更不懂得光风霁月、嗯。谢谢。谢谢。吃吧。哼，好，不聊那些了。咱聊点俗的行不行？好，那你跟我说，为什么要投资盛装？那是个传统媒体啊，夕阳产业啊。我是听朋友说的，盛装的前主编前段时间不是跳楼自杀了吗？然后内部就大乱了。你知道我的性格，我就喜欢凑点热闹。但前段时间。我也去了解了一下法国品牌的股票，一直在跌，但现在稳下来了。嗯，但还是在低谷，值得研究一下。你的性格很像你母亲，表面上看起来咋咋呼呼的，心里边可有主意了。你要是想投资，也应该投资一个新媒体呀、啊，而为什么要投资一个传统媒体呢？我想做一个默多克那样子的人啊，拥有一流杂志，玩转时尚名利场，然后我想让谁上封面谁就上封面，身边的好友闺蜜不是名模就是明星，多酷啊！收购产业如果只是为了卖弄虚荣，那不叫投资，那叫玩票。出名要趁早，你不趁着自己年轻的时候，啊。做一些满足自己虚荣心的事情，等老了我再做也没那么开心了。跟我说实话，到底为什么要投资盛装？好狐狸！不跟我说实话，我就不帮你。我看上一个男人。没听清。我看上一个男人。然后呢？然后我想知道，盛装的那个主编为什么自杀？那个主编自杀不自杀关你什么事儿？是不是你爱的那个男人想当主编？你们
别问那么多嘛，我以后再告诉你行吗？那这个人我要见一见。卢总监，你又开始强行排比了。哈哈，我高兴，我太高兴了，我想不出别的话了，真的。肖主编一战成名，用一个酒瓶子砸掉了别人三十亿啊！还有谁？我就问还有谁？虽然肖主编来到内地的江湖还没多久，但是整个江湖都已经充满了你们的传说。跟我们说两句，让我们也感受一下，好不好？嗯。哎呀，天哪！小主编还在酝酿啊，没关系，给他一点时间，掌声鼓励一下，来，快！来。呃，好吧，谢谢大家。其实我不认为是什么胜利或者凯旋，因为在不同的程度上说，这次遭遇都是一件令人悲伤的事情。这种悲伤。并非单独个体在承担的，而是具有社会性。如果说这个事情中，我是否有所学习和反省，我认为是有的。他在提醒了我，盛装最核心的价值是什么。他在告诫了我，原来担任盛装的主编，并不是想象的那么简单。美是什么？时尚是什么？我们应该担负。怎么样的媒介使命，在商业和内容，到底怎么维持他们的关系和比重才是最适合的？这些问题，其实非常让我们值得去思考。同时，我要谢谢蔡飞，他在这个事情中受了巨大的伤害，但是他的勇敢和坚韧。值得我敬佩。谢谢你呐。他在最关键的时刻，做了最适当的行为。他为我们所有人上了一课。谢谢他们，他们捍卫了我们身中所有人的权利。谢谢他。好了，最后，正好大家都在，那我就说一下。根据总部的要求，这段时间盛装一直在做账目查账的工作，具体的查账结果，财务部会在内部的邮上统一发布。但是有几个结果，我先说一下。第一，前主编 George l a m b 在账目上并不存在问题。之前关于他的种种传言都属谣言。第二，各个部门都存在一些不同程度的发票金额对不上的情况，所以要重新清查，在规定的时间内把账目核实准确，查缺补漏。第三，在对外的一些商业合作上，在价格上有偏差的问题。财务部呢，需要大家给一个书面的解释。杜霞，我明白，这周之内我一定上交报告。谢。那大家可以继续工作了。工作，工作，工作。不要去。是时候去会一会他了。他这回就是为了自己出风头，不是真的要帮你的。我只看结果，结果是他帮了我，帮了盛装。他就是误打误撞的。哎，行不行？反正你不要去，我不会让你出去的。为什么？财务不是在查他吗？价格上不是有偏差，往深究里去查，他是有问题的。我知道，会计师跟我说了，有一个叫。是，是雷启泰
，说这个雷启泰这几年不管在哪里做广告投放，那一家公司都会给盛装投广告。这几年盛装的年会或者是比较大的活动，都会以高于市场价的价格交给一家公关公司做集训和服务，对吗？太对了，而且那家公关公司的法人名下还有一家广告公司，雷启泰呢又正好是那家广告公司的隐形股东。查到这些事情，我真的花了很大的功夫啊。就算陈开一跟那个雷启泰有什么桌面上不光明的交易，我也要去谢谢他这一次做的事。主编，你这个人做人是不是太好了？所有公司人都看着你，你现在拿个巧克力去给他，你是不是太给他面子了？陈开一要跳槽，这个是业内都知道的，是不是啊？而且我也跟杜霞说了，如果他不走，我就会抓着雷启泰这件事情，永远不放，必须让他走。他就没有退路了。就算性侵人这件事情他沾了你的威风，但是到最后他还是要走的。好，我完全明白了。让一下，麻烦让一下。麻烦倒是不麻烦。我以为是尚廷峰，他是杂志的出版人，又是传统媒体出身的人，他会去官方发声明，建起舆论战，让吴志飞这些人付出应该付出的代价，结果他什么都没做，他只是在等我出错，他还是在帮你。男人有时候呢，是搞不清楚重点。很多时候，男人想要的东西和女人想要的完全不一样。那你觉得向庭峰想要什么？他也许只是想要你开心，也许只是想让我走。能不能留在盛装，不要走？我是认真的。原来你跟 George 怎么分工合作，我们都可以。这一届时尚盛典，我也可以还给你。这次去上海，所有大的品牌赞助都谈好了，电视台、网站直播也超定，万事俱备，就缺一个女主人。巧克力很好吃。我们一定要斗个你死我活吗？我做主编，你做副主编，可以吗？适当的时候，我会把主编的位置让给你的。那个位置本来就是我的，不用谁让。陈开一，你和我应该可以做很好的朋友的，而且这样想的应该不止我们两个人。我相信，我们一定会成为很好的朋友。不过，等我离开盛装以后吧。从我入世以来，你一直隐忍，一直故意退让，忽视各种厌恶感。如果我们真的不能做好朋友，至少可以坦荡做对手吧。既然做对手，为什么要坦荡？对手的意义只有一个，赢。看来你已经有一个一定赢我的把握。没有。那看来。你要赢的人，不是我。小时候，我跟我爸爸妈妈去香港的时候，在一个新的环境里面
，我不知道怎么交朋友。我妈妈教了我的办法，去买一盒巧克力回学校。只要跟你吃个巧克力的人，以后都会是你的好朋友。这一次不管谁赢谁输，我希望你可以记住，我们是一起吃个巧克力的。大家先放下手上的工作，陈副主编有事情要宣布，也算不上什么事儿，就不同意发内部邮件了。我刚刚得到肖主编的批准，正式开始休年假。我还从来没休过年假，所以所有和工作有关的事情都不用再找我。当然，你们也找不到我。我终于可以在你们工作的时候出去玩了。祝大家工作愉快，年假后再见。还生气呢？代表这个人呢？你怎么知道？和你姐聊得来呗。刘子琪，我知道你很喜欢开玩笑，但不要拿这个人开玩笑。这个人的玩笑我开不起。顾明山，投资人，高考毕业后的第一代大学生，英语系毕业，后来去美国学金融。九十年代初回国后，和朋友合伙开了一家民营投资公司。后来这家公司成了业内顶级的湖光基金。湖光基金成立那年，他离开了公司，还找公关团队，把有关他在网上的信息全部都清除了。这在互联网上是个隐形人。你怎么知道？我想要骗你呢，我能编出一百个不重样的理由，但今天我不想逗你玩，原因很简单。顾明山，我爸。我妈，他们是同学，一届的。他喜欢我妈，我妈选择了我爸，非常简单的传统三角关系。但后来他终身未娶，以为我妈会弃暗投明，重新选择他。直到后来，我妈病重了，他跟我父亲在病房里陪了我妈三天三夜，看着我妈断气。我妈死后，他觉得万念俱灰，离开了公司。成为了地球的公民，绕着地球走了一圈，没意思。对，没意思。他当时走的时候就这么跟我爸说的，没意思。然后抛掉了在湖光基金的所有股份，走了。你怎么会想到这三个字啊？我母亲去世之前跟我说的最后三个字，也是没意思。你为什么要帮我查顾明山？我从你姐那儿知道，乔治的死对你来说是迈不过去的坎。但是我想跟你结婚啊，未来迟早都会照顾你的，所以我现在要提前预习一下该如何照顾你。所以你知道乔治是怎么死的？我这句话的重点明明是我想和你结婚啊！你知不知道乔治是怎么死的？知道。顾明山都告诉我，怎么死的？和我结婚我就告诉你。好，我和你结婚
，原来不被人爱是这样子的感觉。严凯，你真的是个混蛋。没接，严头不会反对的。他的性格你也知道，从来不勉强任何人。他只是不勉强他看不起的人跟事物。他在乎的人，他比谁都还绝。这样吧，咱们先走一下流程吧。两个问题：你们俩为什么同时辞职？为什么是现在？我们想去创业。至于时间点，我们早就应该辞职了。之前一直很恐慌和焦虑，但现在我们已经可以承受和消化这些情绪了。林亚楠已经离职了。如果你们两个再走，专题组可就没人了。上次专题组全体辞职，小主编不是也批了吗？这次少两个人又算什么呢？还记仇啊？自己辞总比被裁掉要体面。秦总监，感谢您这么多年对我们的照顾。这次辞职，我们是经过深思熟虑的，请您批准。说让我学着假装抽烟，这样比较好融入大家。谁？秦明姐。秦女啊，老奸巨猾呀！别学这些，没有用。谢谢你啊，姐。谢我什么呀？这三年你是拿优秀稿件奖最多的人。你选的选题，还有你编辑过的稿件，我都有好好学习过。那你还写不好一篇稿子？以后出去别说学我的稿子，啊，丢人。下回努力呗。丽娜呀，做个编辑最重要的不是写好一篇稿子，那是什么？是你要知道如何才能做好一篇稿子。做对的选题，找对的作者，才是编辑最重要的使命。编辑不能光自己发光。要让文章发光，让作者发光，明白吗？那什么是对的选题啊？你要用心去分析、去感受，什么样的文章是读者想看到的，什么样的文章是对这个社会有价值的。做编辑最重要的不是我们想说什么，而是读者想看什么。你在了解这些他们最想看的东西基础之上，再加一点点。自己想对这个世界说的话，欣姐，你想对这个世界说什么呀？在现在，我想对世界说的话只有一句
，我不甘心。我不甘心就这么离开盛装，更不甘心，我只能离开盛装。要是不站在魔头这儿，墙头草就帮萧红雪。绝交！开战！八卦啊！八卦！八卦！够不够劲爆？那个人来了，你要说到理想，谁没点理想？反正我就这么个态度，谁要是逼走严头，我就算穷贼一秒都不会犹豫跟他一起走。沧海，也曾经温暖。一双手点燃，最悲欢战。少了人走的路上。